Hey guys, time out muna tayo, Janitan here and welcome back for another tutorial video. Today, may share ako sa inyo lalong lalo na dun sa mga gusto mag-upgrade or mag-level up ng song recording or yung home studio song recording setup. Simple lang yung setup natin ngayon pero sigurado akong magiging maganda yung output nito. So ano ba yung mga kailangan natin for our song recording setup ngayon? Siyempre kailangan natin ng laptop, kailangan din natin ng software recorder which is ang usually na ginagamit natin is yung Audacity and kailangan natin ng headset. Yung headset, explain ko sa inyo kung bakit kailangan natin gumamit ng headset sa tuwing mag-record tayo. And syempre, kailangan din natin ng condenser mic. So, Sudotac sent me this ST900 condenser mic for our test and review. So, kung interested kayo na bumili nito, mamaya kapag tapos ng review natin at nagustuhan ninyo, ilalagay ko sa baba yung link ng eksaktong unit na to kung saan ninyo mabibili itong Sudotac ST900. And syempre, may good news ako sa inyo para sa mga viewers ko. Sudotac gave us the 5% discount for this setup. Ilalagay ko sa baba sa description natin yung link kung saan natin mabibili yung exact na item. And sa baba nun ng link na yun, ilalagay ko doon yung link kung saan nyo makokollect yung 5% discount natin for this Sudotac setup. Okay ba tayo doon? Dahil dyan, buksan na natin itong uh, setup nila. So, pag bumili tayo ng ganito, ano ba yung mga nasa loob na nito kasama na nung package niya? Pag open na pag open natin, so meron sila syempre yung wind screen cap, tapos meron din silang pop filter. So, sa loob, meron din silang shock mount. And then, yung table clamp natin na gagamitin natin para sa mic stand natin or scissor stand mic natin. And kasama rin yung cable. Siyempre, so yung cable natin ngayon, ang pinagkaiba nito sa dati nating BM800 na mga unang nireview natin, this one is a USB type. So, yung dati natin is 3.5 na jack, which is pwede natin siyang isaksak sa cellphone. Ito ngayon ay USB. So, kaya gagamit tayo ng laptop dahil USB type yung gagamitin natin. So, ayun lang yung disadvantage niya sa BM800 dahil nga ito is pang laptop. Pero sabi ko nga, mag ito yung mga gustong mag-upgrade or mag-level up ng mga song recording nila. So, maganda pa rin talaga na gumamit tayo ng laptop at gagamit tayo ng Audacity. So, ang kasama pa nito, syempre, itong mic natin. Ito yung condenser mic natin na gagamitin. So, ito yung mga kasama ng setup na gagamitin natin for the simple setup natin ngayon. Okay, so iset up muna natin. Okay, so na-set up na natin lahat. Napakadali lang ng setup natin. Sinaksa ko lang dito yung uh, saksakan ng mic, papunta yung USB natin, papunta dito sa laptop. So ang kagandahan nito, yung mic natin, may sarili siyang saksakan ng headset. So kung ano yung nire-record mo, may rinig mo agad direct dito, pati yung galing dito sa laptop. Ang kagandahan niyan, kapag nag-record ka ng naka-headset, hindi maririnig ng mic yung tugtog ng background music mo, yung halimbawa yung minus one mo, hindi naririnig. So isa lang yung record niya, yung audio mo lang hindi niya, kasi di ba ang kadalasan ang mga problema ng mga nagbe-message sa akin sa mga nag-comment doon sa mga dati kong content, nakikinig daw ng Audacity record din daw yung music pati yung audio, so magkasa magkasama siya hindi siya, hindi siya ma-edit ng malinis, kasi yung audio nyo may kasama siyang music, so para maiwasan nyo yun, gumamit kayo ng headset para nandito yung tunog ng music ninyo, para hindi siya nasasagap ng mic ninyo, hindi siya record so yun yung dahilan kung bakit dalawa wa agad yung nasa isang track ninyo. Again guys, isaksak nyo muna to bago ninyo buksan yung audacity ninyo para sigurado tayo na makapasok yung condenser mic natin dito sa system natin dito sa laptop. Tapos pag open natin ng audacity, makakapasok din yung mic natin, yung external mic natin para makuha siya ng audacity at magamit natin. Kasi yun din yung mga problema ng iba. Hindi nila nakikita yung condenser mic which is yung external mic nila. Hindi nila nakikita dito sa audacity nila. Okay, so let's say for example, na setup na natin lahat na i-connect na natin sa laptop, meron pa tayong kailangan gawin. So, kung gumagamit ka ng MacBook, uh, open ka lang dito sa System Preference, tapos punta ka sa Sound. Sa Sound, so makikita mo dito, sa input mo, siya yung microphone. Ang nakalagay dyan ng una is yung MacBook Pro uh, microphone. So, gagamitin mo yung microphone, which is yung USB. Ito yon. And then, sa output natin, palitan mo din siya ng headphone. So, para tong headphone natin, directly dito natin siya madidinig. So, ilalagay ko din dito yung setup ng Windows kung paano yung gagawin ninyo. Yung pagkakasunod-sunod para alam nyo na bago kayo magpunta ng Audacity, uh, i-configure nyo muna dun sa settings ng mic ninyo sa mismong laptop or computer ninyo. 
Okay? So, pwede na tayong mag-open ng Audacity. Sa mga hindi pa nakapag-download ng Audacity, ilalagay ko sa description sa baba yung link kung saan kayo pwede mag-download ng Audacity. So, free naman yung Audacity. Pwede siya sa Mac, pwede rin siya sa Windows. Okay, so paano natin gagamitin yung Audacity? So, dito, ang original na nakalagay niya is itong kung ano yung laptop mic mo. So, yung laptop mic mo, papalitan mo siya ng microphone. So, yung microphone, ibig sabihin, ito yung USB natin, yung external mic natin. And then, dito naman sa speaker, ang gagawin mo dyan, ilalagay mo ng headset para direct madidinig mo dito. Direct siya. Dito, wala na tayong gagawin. Paano naman tayo ngayon mag-record? Sa mga first time gumamit ng Audacity, punta lang kayo sa file. And then, make sure na nakapag-download na kayo ng MP3 ninyo. Kung hindi pa kayo nakapag-download, punta kayo sa ibang tutorial ko. Makikita nyo doon kung paano kayo magda-download ng mga MP3 na hindi na kayo magbabayad. Gamit lang yung YouTube yung mga karaoke doon, pwede na kayo mag-download doon. So, let's say for example, nakuha nyo na na-download nyo na yung gusto nyo, open nyo lang, click nyo lang yung open, and then hanapin nyo yung gusto nyo kantahin. So, let's say for example, ito ang kakantahin ko. Anyway, maiksi lang naman yung gagawin kong kanta. So, okay, mabisit sa boses ko. <laughs> Next, so nakalatag na yung audio natin dyan. Ngayon, punta kayo dito sa mismong Audacity, or sa preference, dito sa file yan siguro sa Windows, pero sa Mac, dito tayo sa Audacity mismo. Then yung preference natin, Punta kayo doon. And then, punta kayo dito sa recording. Sa recording, ito hindi to nakaklik talaga. Yung record on a new track. So, i-click nyo yan. Ang, uh, and then, press OK na. So, yun lang yun naman yung kailangan natin doon. Bakit kailangan ng ganyan? Para kapag uh, mag-record tayo, hindi na tayo mag a ng track dito. Kasi usually, nag a tayo ng track. And then, di ba, ganyan. So, ngayon, kapag uh, kinlik natin yun, Diretso na siya pag nag-record tayo, automatic magkaroon na tayo ng sariling track sa ilalim. So ngayon guys, uh, pakita ko sa inyo, sample tayo dito. Mag-record ako ngayon dito sa setup natin ng mic, kung ano yung quality niya. Ituturo ko din sa inyo kung paano natin naayusin yung boses natin sa Audacity. Ko compare din natin siya sa wala, yung raw natin at saka yung enhanced na, na audio natin dito sa Audacity. Sample tayo, mabilis lang. Forward natin. I remember so well the day that you came into my life. Okay, so kung maganda yung boses nyo, sigurado maganda yung kakalabasin ito. Dito pa lang sa mic natin. So kung mapapansin nyo, buong-buo yung nilalabas na boses nitong uh, ST900 natin compared dun sa BM800 natin. Okay guys, kung gusto nyo ng uh, mag-content ako ng comparison ng BM800 and din itong Sudotac ST900, comment lang sa baba sa gagawin natin yung comparison nilang dalawa. Okay? So, ngayon, i-testing naman natin kasi usually, nagkaroon tayo ng problema na kapag nag-record tayo dito sa Audacity, hindi nagsasabay. Nadidelay yung audio natin dun sa my music. So, tingnan natin kung ganun din yung nangyari sa akin. Okay, so delay. Ang reason ng delay, yung bakit tayo nagkaroon ng delay ng audio pag nag-record, nasa timing naman tayo. Kaya hindi siya nagta-timing nung nag-record. Kasi one of the reasons, yung laptop natin pwedeng mabagal. Possible din na i-close nyo yung mga applications na naka-open dito sa laptop nyo. Baka possible na maging mabilis yung pag-record ninyo. Pero huwag na natin masyadong isipin yun dahil madali lang naman i-fix kung ano yung problema ng pagka-delay natin. Pwede natin siyang i-timing. So ituturo ko sa inyo ngayon. So first, Punta lang kayo dito sa taas, ito, itong uh, time shift tool. Click nyo lang yan. And then, para mas madali ninyo makita, punta kayo dito sa zoom. Mag-zoom lang kayo. Hanggang makita nyo yung waves. So, mapapansin nyo yung waves dito, no? Ayan. Ilakihan pa natin ng konti para mas madali natin siya makita. So, dito mapapansin nyo, yung waves natin, ito, hindi siya pantay dito sa, sa start ng kanta natin sa audio natin. So, ito yung first hit ng music na dapat kumanta na tayo. And then, ito na yung sa kanta na sa audio natin, sa boses natin. Okay? So, madali lang yan. I-drag nyo lang siya papunta doon. I-timing nyo lang siya hanggang sa testingin nyo, syempre, kung timing na siya. And then, hanggang dulo nyan, timing na yan. Tuloy-tuloy na yan, sigurado. Okay. So, timing na. Okay na, wala na tayong problema doon sa mga nagtatanong sa mga uh, previous contents ko. Bakit daw nade-delay yung uh, audacity natin? So, alam na natin yung sagot. Okay? Wala na tayong problema doon. So, okay. So, ngayon, 
syempre, hindi tayo papayag na ganun lang yung boses natin. Kaya nga tayo gumagamit ng magandang mic para medyo gumanda yung boses natin. Kung hindi naman talagang kagandahan. Okay, so edit naman natin ngayon yung boses natin. Uh, balik lang natin to sa, minimize lang natin siya ng konti. And then, number one na kailangan nyo gawin, i-click nyo yung track ninyo ng audio. So, kailangan mag-blue siya, ganyan, mag-light blue siya, para sure kayo na nakaklik na yan. And then, after nyan, punta kayo sa effects. Sa effects, ang unang-unang ginagawa ko, yung noise reduction. So, yung noise reduction, kuha ka sa get noise profile, and then, so, i-highlight mo. Ito yun, hinighlight na natin kanina, yung track natin ng audio. Then, balik tayo sa effect. Balik tayo sa noise reduction. So, makikita nyo, nakakuha na siya ng data. Press nyo lang yung OK. Okay, so reduce. And then, next na gagawin ko nyan, pupunta ako sa effect tool ulit. And then, click natin yung compressor. So, yung compressor, magpapalakas siya sa dun sa boses natin. Okay, kung nakita nyo yung waves natin, lumaki siya, ba diba? Okay, so after ng compressor, pupunta ulit ako dito sa effect. And then, pupunta naman ako dito sa reverb. Sa reverb, punta kayo dito sa manage. And then, may mga pagpipili lang kayo dito sa factory presets. Sa factory presets, usually ang pinipili ko dito, itong vocal 2. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo dyan. So, testingin nyo na lang lahat kung ano yung mas maganda para sa inyo. Pero sa akin, ang pinipili ko lagi itong vocal 2. Okay, so yung vocal 2, ang ginagalaw ko lang dito sa lahat ng to is itong room size. So, gusto ko siyang liitan. Ginagawa ko siya usually ng 40, ganyan, para hindi masyadong malakas yung parang echo niya kasi nagmumukha siyang parang nasa kuweba. So, yun. Ayun lang yung ko dito and then, okay. So, yan. So, naayos na natin siya. Usually kasi kapag ako nag edit ng kanta ng ganito, ang ginagalaw ko lang talaga, yun, sa effects natin, yung noise reduction, yung compressor, and then yung reverb. So, other than that, wala na akong ibang ginagalaw. Minsan, sa loudness normalization, minsan, ginagalaw ko yan para hindi siya, kasi pag sumobra ng lakas, na-edit ko siya ng lakas, so hinihinaan ko siya, ginagawa ko yung loudness normalization. So, other than that, wala na akong ginagalaw. Okay, so now natapos na natin, pakinggan naman natin yung before and after ng ginawa natin. Okay, so try naman natin pakinggan yung uh, in-edit natin. Okay, one thing, kapag uh, kinlik nyo yung compressor, bumabalik na naman yung timing niya dun sa nade-delay na naman ulit. So, ganun din. Same thing lang. Balik lang kayo dito sa sh uh, time shift tool. Tapos, i-drag nyo lang ulit siya dyan. So, i-timing nyo na lang siya ulit. Okay. So, ganyan. Try natin. Okay. So, ito na yung after ng edit natin. I remember so well The day that you came into my life Okay, so yun na. Lumakas na yung tugtog natin. May reverb. Hindi na siya masyadong flat lang. So, para sa akin, gumanda naman siya kahit papano. Mas maganda siyang pakinggan kaysa dun sa raw lang natin. So yeah, that's it guys. If you enjoyed the video and you learned something from it, don't forget to hit the like, subscribe to my channel, and also don't forget the notification bell para aware kayo sa mga susunod na contents natin. So yeah. Thank you for watching, enjoy singing, and see you on my next one. Cheers!